Can you hear me? Ji, ji, ji. I think Adam and I are already to join in. Yeah. I see the message. Okay. We are waiting for uh, Seher Zama ji. and Bushra Masood and Dr. Faraz Mani. Ji. Mimi, I'm here. Hello, ma'am. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Yeah, yeah. I'm I'm here. I can see you. Adam, Adam. Yeah, we can hear you. Yeah. Okay. Okay. Waiting for uh, Seher Zama okay. and Bushra Masood. Bushra, to the Can you hear me? Bushra, yes, hey, yes. Wa yes. alaikum. Ji, I'm here. Alaikum salam. Assalamualaikum, Bushra, ma'am. Can you hear me, Bushra? Ji, your voice is very low. Okay. Very faint. Is coming. Okay, I think the program has started, right? Ji, ji. Welcome. Uh, uh, I'm Farzana Shahab, an artist. And I'm going to be in the International Women's Day. I'm going to be in the International Women's Day. I'm going to be in the International Women's Day. And RBTC Rising Beyond the Ceiling. एक ऐसा बड़ा इनिशिएटिव है जो खास तौर से वूमेन के सोशल चेंज पर फोकस करता है उसको इंपावरमेंट करता है और मुझे बहुत खुशी है कि ये ऑलरेडी बहुत से प्रोग्राम लॉन्च कर चुका है आरबीटी से और इसकी फाउंडर डॉक्टर परास्मानी है मैं उनको बहुत ही तहेदल से शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने ये सब वूमेन के लिए जो ये वर्क लॉन्च हो रहा है जो कर रहे हैं आरबीटीसी के जरिए तो ये आगे चलके नेशन बिल्डिंग में हम लोग सब लोग खड़े होंगे और पूरा हम लोग ना नेशन बिल्डिंग में साथ देंगे तो और जो हमारी स्टीरियोटाइप इमेज थी उसको ब्रेक करके और बहुत औरतें आगे आ चुकी हैं आ रही हैं उसके आरबीटीसी के अंडर में दो मुझे बहुत खुशी है कि दो प्रोग्राम ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं एक तो है आर्ट एक्सबिशन जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ जिसको मैं क्यूरेट कर रही हूँ और स्पेशली वो आर्ट एक्सबिशन वेमेन के लिए है और इसका टाइटल भी है वेमेन डिपेक्टिंग वेमेन हर वॉइस हर विजन तो वेमेन अपने इमोशंस अपने डिजायर अपने थॉट को वो एक्सप्रेस कर सकती हैं और उस मीडियम के जरिए उस सोसाइटी तक वो जा सकता है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और ये सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें एज लिमिट नहीं है एंड फ्री फॉर ऑल वेमेन है कोई भी इसमें अपना कवर सबमिट कर सकता है सेकेंड जो है प्रोग्राम लॉन्च हुआ है जो डॉक्टर फरा उस्मानी का हम कहेंगे बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है वो है मेंटोरशिप का प्रोग्राम है इसमें जो हंड्रेड ऑनरी मुस्लिम ऑनरीज प्रोफेशनल्स हैं वो हर फील्ड के हैं चाहे डॉक्टर हो चाहे आर्टिस्ट हो चाहे लॉयर हो चाहे आर्मी में हो चाहे प्लेन उड़ाते हो ऑथर हो हर फील्ड के हैं और वो गाइड करेंगे एजुकेट करेंगे वो यंग गर्ल्स को उनको पूरा सपोर्ट देंगे हर तरह का और ये भी फ्री है आप से आप इसके जरिए आप चाहे तो उनसे आप कनेक्ट करिए अपने आप को और इसका एक पूरा फायदा उठाइए जाके वो लोग भी एजुकेट हो सके और उनको भी आगे गाइडेंस मिल चुके मिल सके इसके लिए मैं अब जो है बहुत ही एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगी यहाँ पर जो पैनलिस्ट मौजूद है हमारे पास वो है डॉक्टर फरा उस्मानी है फाउंडर ऑफ आरबीटीसी एंड शी इज हेल्थ एंड डेवलपमेंट एक्सपर्ट और वो जो है यूएन सिविल सर्विस में है और उन्होंने हमको यूएस से ज्वाइन करा है फिर हमारे साथ बुशरा मसूद है ये आर्ट थेरेपिस्ट हैं खुद भी आर्टिस्ट हैं आर्ट थेरेपिस्ट हैं और इनका इंडिया में और ग्लोबली भी ये वर्कशॉप करती हैं और इस बहुत ही फैजियाब लोग हो रहे हैं बाद में आपसे बुशरा पूछेंगे कि आप कैसे ये कर रही हैं हमारे साथ एक यंग आर्टिस्ट हैं और बहुत ही वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट और इन्होंने बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट फिगरेटिव वर्क करा है और इनका वर्क स्पेशली वेमेन के ऊपर इन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो वर्क करा है उससे भी इनके बारे में पूछेंगे कि इन्होंने क्या वर्क करा है और क्या सोच के करा है क्या इंस्पायर किससे इंस्पायर हुई है तो हम लोग मिलते हैं हमारे पैनलिस्ट में अभी और भी लोग इसमें ऐड होंगे बाद में तो डॉक्टर फरा 
उस मानी मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगी और मुझे बहुत खुशी है कि आप जो है आपने ही इतना बड़ा ये जो आरबीटीसी का राइजिंग बियॉन्ड द सीलिंग का एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है फॉर सोशल चेंज वेमेन का सोशल चेंज बहुत जरूरी है एम्पावरमेंट का यंग गर्ल्स को पढ़ाने का एजुकेट करने का तो मैं आपसे इसके बारे में कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपका क्या नजरिया वैसे तो आप हेल्थ और डेवलपमेंट एक्सपर्ट हैं और लेकिन ये आर्ट से रिलेटेड सवाल है तो आपका क्या नजरिया है हाउ डू यू सी द इंटरसेक्शन ऑफ आर्ट एंड सोशल चेंज आपके हिसाब से आर्ट और सोशल चेंज में क्या ताल्लुक है जी नहीं शुक्रिया फरजाना एंड थोड़ा सा म्यूट कर लें आखिर थोड़ी आवाज आ रही है हाँ सो so, uh, नहीं बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले uh, आप सब लोगों को पैनलिस्ट को और बाकी लोग जो सुन रहे हैं उनको इंटरनेशनल विमेंस डे की मुबारक और इट इज रियली माय प्लेजर एंड प्रिवलेज टू जॉइन दिस एस्टीम ग्रुप हियर ऑफ ऑफ आर्टिस्ट एंड वी कैन से हेलो या हैप्पी न्यू ईयर टू यू रेनू भार्गव थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड सो वट वी आर सेंग हियर जो आपने क्वेश्चन uh, पूछा है सो यस सो हम जो डिवेलपमेंट uh, में काम करते हैं सो द क्रिटिकल पार्ट ऑफ द डिवेलपमेंट इज रिलेटेड टू चेंजिंग द सोशल नॉर्म्स जैसे हेल्थ के हो इंक्लूडिंग थिंग्स बेसिक थिंग्स लाइक स्मोकिंग की आदत छुड़ानी हो या यू नो वन में अर्ली मैरिज का कोई इशू uh, है या जेंडर बेस वायलेंस का है सो so, जो सोशल इशूज हैं उनका नॉर्म कम्युनिटी में चेंज इज पार्ट ऑफ यू नो पॉजिटिव चेंज इज पार्ट ऑफ डिवेलपमेंट बट वेन वी वर्क इन डिवेलपमेंट वी आर लुकिंग वी आर डूइंग रिसर्च के रूट कॉज क्या है इसका लॉज क्या चेंज करनी है तो हम सोशल नॉर्म को चेंज को टैकल uh, कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं कम्युनिटी से यू you नो know, बातचीत कर रहे हैं उनको दूसरे ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं लीगल uh, एडवोकेसी कर रहे हैं कि लॉज अच्छी बने तो चेंज हो सोशल नॉर्म्स यू नो तो हमारा जो नजरिया है सोशल uh, चेंज uh, uh, उस, उसका इट इज थ्रू दीज एरिया इंक्लूडिंग वट वी कॉल सोशल मार्केटिंग और बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन नाउ वॉट इज आर्ट फॉर सोशल चेंज दिस इज यू नो so this is social change through through a development perspective now art for social change mere hisab se wo art hai jo intentional analysis karke banaya jata hai ki hum ek social issue ko ubharenge chahe kuch wo bhi ho women ke issue to wo jo art ban raha hai wo uska ek vision hai aur wo ek intentional tarah se ban raha hai लेकिन उस उस नजरिए से इट कैन इवन बी बेस्ड ऑन रिसर्च और इट कैन बी बेस्ड ऑन द आर्टिस्ट पर्सनल एक्सपीरियंस अबाउट दैट यू नो द फीलिंग पार्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट और उसमें हम ये कहते हैं इसमें हम आर्ट को थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं जैसे कि डेवलपमेंट में करते हैं तो उसमें कम्युनिकेशन में हम आर्ट को यहाँ पर आर्ट की डेफिनेशन हम आज तो विजुअल आर्ट देख रहे हैं लेकिन यहाँ पर आर्ट की डेफिनेशन होगी फिल्म का आर्ट पोइट्री uh, का आर्ट कार्टून्स में बनाने का आर्ट सॉन्ग का आर्ट ड्रामा का आर्ट स्टोरी टेलिंग का आर्ट दास्तान गोई का आर्ट कॉमेडी का आर्ट इंस्टॉलेशन का आर्ट फोटोग्राफी का आर्ट स्कल्पचर का आर्ट टेक्सटाइल का आर्ट पपेट शो भी करते हैं नुक्कड़ नाटक भी करते हैं तो ये आर्ट है अगर नुक्कड़ नाटक हम सैनिटरी पैड इस्तेमाल करने के लिए कर रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो आर्ट फॉर सोशल चेंज and because we are using a drama theatrical thing to create a change about using sanitary pads or whatever whatever the theme of the nukkar natak is then jo hamara wo hota hai crafts handicrafts hote hain usme to ek term very recently 2011 mein curate hui hai craftism matlab craft ko activism se join kiya usme crochet kare ya wo karte hain ye quilts bane hiv aids ka quilt bana तो उस क्राफ्ट के जरिए उन्होंने वो इश्यू उभारा उसकी डिस्प्ले से तो दैट बिकम्स अ आल्सो आर्ट फॉर सोशल चेंज बट सॉर्ट ऑफ क्राफ्ट एंड क्राफ्ट क्राफ्ट यू नो सो उसमें लाइक लाइक आई एम सेइंग कि देयर देयर इज बट इन ईच ऑफ देम द द आर्ट वट द आर्ट इज द क्विल्ट इज स्टिच इज मेड विद द फोकस कि ये हमें ऐसे यूज करना है उन्होंने विजन बना लिया है कि ये आर्ट हम इस तरह इसको हम ये दिखाना चाहेंगे और ये करना चाहेंगे 
एंड उसमें हम ये रिफ्लेक्ट करेंगे अच्छा नाउ लेट्स गेट बैक टू ऑल ऑफ योर एक्सपर्टीज एरियाज ऑफ विजुअल आर्ट्स सो ऑल ऑफ यू आर यूजिंग पावरफुल इमेज इमेजरी कलर्स ह्यूज यू नो टू पुट आउट दैट दैट इश्यू विच इज रिफ्लेक्टिंग एंड बिकम्स अ काइंड ऑफ द सोशल एडवोकेसी टू शिफ्ट द यू नो थिंकिंग ऑफ द सोसाइटी तो लेकिन ये होता कैसे है मैं सेकेंड पार्ट में जाऊंगी तो हम ये तो कह रहे हैं कि ये तो हम समझ गए कि ये है लेकिन हम क्यों कह रहे हैं कि ये आर्ट से सोशल uh, चेंज आएगा होता क्या है सो देर आर सेवरल पाथवेज इन इन विच तो एक पाथवे ये है कि जो आर्ट है वो हमें इमोशनल लेवल पे अगर रीच कर रहा है हमने कोई आर्ट देखी वो हमें इमोशन कर रहा है अगर हमने किसी चीज की देख जैसे कि आपकी एग्जिबिट में एक फोटो है लिविंग विद एसिड लाइक एसिड अब्यूजर का तो वो हमें अगर इमोशनल टच कर रहा है वो वाइब उसको देखने से वी आर सीइंग दिस वर्नरेबल फेस ऑफ द वुमन एंड देन वी वी द आर्टिस्ट चैलेंजेस आज टू से कि ये ठीक चीज नहीं है इस पे अटेंशन पे करिए कि ना हो सो इट 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 हिट्स इन दी एंड the empathy of that situation will influence and and cause the change in at an emotional level to that person where the person will get you know engaged in there uh, the second area is that uh, visual art including murals and all mostly public art they also provide a template uh, for you know raising an issue which you can't talk about so आर्ट जो है जैसे आप बहुत सारी चीजों कंफ्रंट नहीं करना चाहते लड़ना नहीं चाहते उसके बारे में है ना बिल्कुल जोर से ऐसे नहीं करना चाहते लेकिन थ्रू द आर्ट आप वो टेम्पलेट है आपके पास सॉफ्ट टेम्पलेट बिल्डिंग के बाहर यहाँ है न्यूयॉर्क में बहुत सारी बिल्डिंग्स बिल्डिंग्स के बाहर उन्होंने पूरी पूरी पेंटिंग करी हुई है ऑन एन इश्यू वेदर इट इज ब्लैक लाइव मैटर और वेदर इट्स एनवायरमेंट so through this soft part you are making everyday people who are jo guzar rahe hain you that art is creating that uh, you know in the uh, uh, changing their opinions related to you know whatever issue you want to highlight transgender you know etc etc and so it is um, helping to translate those changes in there uh, let me end by giving some of the uh, examples that have sort of touched my heart so and this is actually a very well known uh, sculpture in in the un building we have several arts uh, which are donated by the countries and all of them obviously because they are donated to the un building are for social are depicting a social issue so ek bahut famous hai wo aap logo ne bhi suna hoga uska naam hai knotted gun wo bahut famous hai it is one of the most uh, global famous sir to wo gun ka bahut bada sa sculpture hai usme aage बंदूक जहां है वहां गिठान बना दिए आर्टिस्ट ने सो इट इज अम्बलेंस ऑफ नॉन वायलेंस वेन यू एंटर द बिल्डिंग यू आर सींग दिस स्ट्रक्चर ऑफ ऑफ यू नो विच इज गिविंग गिविंग दिस मैसेज एंड वी हैड सेवरल इंक्लूडिंग यू नो फोटोग्राफी एग्जिबिशन ऑन अ पर्टिकुलर थीम विच वर यू नो इवन दे कैन बी अटल डिस्टर्बिंग दिस आर्ट Uh, when you see violence wala art jo uh, if you see the violence in you know conflict countries and you see the art it can be very disturbing but it is putting out putting out there the issues uh, and you know the the reality check with which the artist wants to give to the viewer that uh, you cannot be silent in that ek bahut interesting uh, art hai uh, ek british artist ka uh, jisme ki unhone um, Um, एक uh, सोते हुए आदमी का ग्लास स्कल्पचर बनाया है सड़क पे पॉवर्टी एंड होमलेसनेस दिखाने के लिए इट्स अगेन अ वेरी फेमस स्कल्पचर एंड इट लुक्स अ रियल पर्सन रजाई ओढ़ के सड़क पे लेटा है और वो स्कल्पचर सड़क पे ही है सो so, आपको लगेगा कि ये सचमुच में कोई लेटा हुआ है वहां पर सो रियलिटी एंड ऑल्सो बेसिकली वट वट आई वॉन्ट टू से इज यू नो and uh, and here in your art exhibition aparajita tiwari's uh, uh, title i don't know if you'll be able to show it to the viewers uh, where she's talking about life in acid uh, you know uh, can actually uh, uh, tell um, uh, showcase similarly uh, about 
about uh, this. Now, um, in terms of our art exhibition, which you are curating, I see um, the women depicting, depicting women is very, you know, located at the intersection of art and social change. And the, exp uh, the expression of the accumulated history. So the, the women artists will share their personal and uh, public, you know, what, what their feelings and capture it as, as a woman. And that those private and public spaces will give us, you know, the lived experience of the women in the local context and uh, a, a powerful opportunity uh, to, to really study, study the submissions to see that where the current thinking of the women artists is going in this direction. When they depict women, what do they see? And it will depend on the life's experience of the person, of course, and what their, mm -hmm. you know, context is. But um, it will, you know, and overall, uh, if we have these 100 art pieces, uh, can tell us that what is the story happening in these uh, women's, women's lives who are, you know, ex expressing their personal and pri private through uh, through this and uh, yeah I can come back again but maybe I, I'll stop now to uh, hear the other panelists yeah जी आपने बहुत ही अच्छे ये points बताए कि art पे क्या किया है और किस तरह से जो feeling emotions सभी कुछ उसको बहुत असर डालती है art और art पे बहुत great moments भी हुए हैं futurist daddies जिसने पूरा उसको history को बदल के रख दिया था इतना strong tool है ये art जो है तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया बहुत अच्छा आपने हमको इस इसके बारे में बताया डॉक्टर पराउस मानी और इस बीच हमारे साथ सहर जमा आ गई हैं सहर जमा वेलकम सहर जमा थैंक यू थैंक यू वेरी मच गुड इवनिंग टू एवरीवन आपको भी वेमेंस डे आप सब और मैं जी जी शुक्रिया बहुत बहुत आपका सहर जमा जो है वो एक तरह की आर्ट है बहुत स्पेशल आर्ट है चंबक पत्ती उसकी फाउंडर है और आर्ट जर्नलिस्ट भी है और इन्होंने बहुत ही फेमस आर्टिस्ट जैसे एम एफ हुसैन और रजा इन लोगों के साथ काम किया है और सहर जमा का वर्क जो है वो म्यूजियम में भी है और इंटरनेशनल जो मोस्ट हंड्रेड जो बेस्ट पब्लिकेशन में इनका नाम है तो आपका बहुत बहुत खैर मकदम है शहर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने जो आप आप ही आर्टिस्ट हैं और आपको अपने क्या वेमेन के लिए क्या चैलेंजेस आप आपने फेस करे या आपको लगता है कि वेमेन को आर्ट में इस फील्ड में क्या चैलेंजेस देखने पड़ते हैं इसके बारे में बताएंगे आप जी वेन वेन एवर वुमेन एंटर प्रोफेशनल एरिया वेदर इट्स एंट्रिंग जर्नलिज्म और द वर्ल्ड ऑफ आर्ट्स और डिजाइन और कॉपरेट वर्ल्ड सबका एक सिंगल सारे स्फियर्स में ये चैलेंज होता है टू बी टेकन सीरियसली सो बिकॉज अगर आप बहुत ज्यादा सीरियस प्रोफेशन एंटर कर रहे हैं अगर कॉपरेट वर्ल्ड है जर्नलिज्म है बिकॉज दीज आर मोर स्ट्रॉगर इस्टेब्लिश इंडस्ट्रीज तो यू आर यू आर टेकन मोर सीरियसली के आप वक्त निकाल के यू टेकन अप दिस प्रोफेशन एंड यू आर डूइंग इट एंड यू यू रियली मीन इट फर्क इतना है दैट व्हेन यू एंटर द आर्ट्स वर्ल्ड बिकॉज इट्स नॉट सच एन एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्री और सच अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री तो फॉर योर आर्ट एंड फॉर योर वर्क टू बी टेकन सीरियसली उसमें डबल द एफर्ट होता है मतलब बिकॉज आई हैव बिलोंग टू बोथ वर्ल्ड ऑफ द न्यूज मीडिया एज वेल एज द आर्ट्स जर्नलिज्म uh, में uh, ऐसा कोई इशू मैंने देखा नहीं था बट वेन यू एंटर द आर्ट वर्ल्ड थोड़ा सा फर्क पड़ता है बिकॉज आर्ट इज अ प्रोफेशन इन इट सेल्फ लोग समझते हैं कि हल्का फुल्का काम है यू ही तफरी में काम किया जा रहा है यू नो आई मीन वॉट इज द पर्पज ऑफ इट बट दैट हैड बीन माई होल समहाउ इट जस्ट बिकेन बिकेम अ मिशन दैट द वर्क ऑफ आर्ट्स शुड बी टेकन सीरियसली एंड इन द प्रोसेस आई ऑल्सो बिकेम एन आर्टिस्ट वन डे बिकॉज देर वॉज सो मच एसिमुलेशन ऑफ वॉट आई वॉज सींग इन 
Hussain, MF Hussain studio in Raza's studio in uh, Satish Gujral Saab studio while they were working behind the scenes hafte mein do teen bar kisi na kisi bade artist ki studio visit zarur hoti thi for the uh, art stories and documentaries that i used to work on to wo itna zyada assimilation ho gaya that it just came out of me one day <laughs> so in that process i also started creating work of arts to magar aapka jo sawal hai ki kis tarike ke challenges the यही एक चैलेंज था कि अगर मैंने जर्नलिज्म से हट के साइट पे अगर आर्ट का काम शुरू किया है आई स्टार्टेड क्रिएटिंग वर्क्स ऑफ आर्ट एंड आई वांट टू इस्टेब्लिश इट एज एज एन आर्ट ब्रांड एज एन आर्ट ऑन्टरप्रन्योर that has to be taken seriously and the test of uh, being taken seriously is that uh, you you manage to have partnerships you manage to have uh, liaisons uh, with 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 corporates with sponsors with brands who want to showcase your work who want to commission your work uh, that becomes the real test then uh, whether or not you're being taken seriously or not to wo ek challenge rehta hai ke aap jo create kar rahe hain pehle to log samjhe ki ye तफरी का काम नहीं है इसमें वक्त बहुत लगता है इसमें वक्त बहुत लगाया जाता है एंड लॉट ऑफ थॉट दैट गोज बिहाइंड इट दैट वाज आल्सो व्हाट आई ट्राइड टू कम्युनिकेट थ्रू ऑल माय आर्ट स्टोरीज दैट आई डिड ऑन आर्टिस्ट के डॉक्टर uh, फरा भी जो कह रही थी आर्ट एक्टिविज्म इज सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी टेंड टू फर्गेट यू नो आर्ट इज अ वेरी साइलेंट I mean, it pushes you very silently, or आपके जहन में कैसे बस जाता है आपको पता नहीं चलता because it's not strong in your face activism. You know, आप कहीं बाहर जाके मोर्चा नहीं लगा रहे हैं आप कहीं जाके प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं आर्ट एक्टिविज्म जो होता है बहुत सटल होता है मगर उसका इम्पैक्ट ज्यादा डीप होता है वो आपके अंदर जब एसिमुलेट करता है इट 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 टेंस टू I won't say manipulate, but it tends to influence your thoughts much more deeply than uh, compared to a protest that you've seen happening in one or two days here and there. And uh, art has uh, always been um, a testimony to our times of uh, a reflection of our history, a reflection to uh, to uh, atrocities that are happening in our contemporary history. and um, it's it's always that it takes some time to make works of art magar jab wo bante hain jab log dekhte hain jab i mean that is one of the reasons why uh, gurnika that was made by pablo picasso is is so strong even today in the midst of the ukraine war people now sharing images of gurnika uh, by picasso which is uh, on view at uh, permanent view at moma and i'm sure dr farha has already seen it there yes yeah, yeah, civil yeah. war ha huh? spanish civil yes. war बिल्कुल और कब के पीछे अच्छा लगा हुआ है शहर बताइएंग है तो बहुत अच्छा होगा की ये आर्ट भी सब लोग जाने आप जरूर इसके बारे में सो चमक पट्टी जो है बताइए जी तो जो नाम है चमक पट्टी दैट इज दोकल ओरिजिनल टर्म जो मेरा मीडियम है इट्स रिफ्लेक्टिव स्टिकर और जो ट्रक्स पे और रोड साइनेज पे जो लगाया जाता है विच इज शीट्स ऑफ दैट रिफ्लेक्टिव स्टिकर दैट ग्लोज इन द नाइट यू नो बिकॉज वेन द हेडलाइट्स फॉलो नेट और वो टेंजेंशली एक एंगल पे अगर गिरती है तो इट इट ग्लोज इन द नाइट सो दैट इज हाउ यू कैन रीड द रोड साइंस or that is how you can say ke andhere mein highway mein ek truck chal raha hai so it is used a lot on truck and road signage to uska colloquial term hi hai chamak patti so i mean i do a lot of leaf patterns to uh, uh, sab log patti bolte hain thinking that it's leaf but it is actually patti which means a uh, sticker and chamak is reflective so it's it's literally uh, that colloquial term term that i just picked up to 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 use for my art brand when i started out in 2011 and um, it was uh, also the kind of messaging that i want to give what i wanted to give because uh, contemporary art mein just just circles mein mai ghumi ho modern and contemporary art mein in in gallery spaces and in in christies and sadbees auction houses and all of that uh, thoda sa jo art frat jo hoti hai art fraternity usme uh, ek sense of uh, exclusivity aa jata hai which is very unfortunate and which works against the purpose of art thoda sa arrogance or exclusivity aa jati hai usme bahut hi zyada upper crust ho jata hai so um, iski wajah se a lot of uh, good artists who are who don't manage to enter that sphere of society uh, are left out and and lose out as well 
तो वेन आई स्टार्टेड यूजिंग दिस मीडियम एक तो आई यूज दिस मीडियम बिकॉज इट फील इन सो मेनी डिफरेंट कलर्स एंड इट इट वॉज सो वाइब्रेंट एंड इट जस्ट ऑटोमेटिकली मेड यू सो हैप्पी एंड वेन एवर पीपल सो माई वर्क दिस एंड दैट इज सो मच हैप्पीनेस इन इट इतने खुशनुमा रंग हैं सो ब्राइट वाकई में आपने कहा कि बड़े खुशनुमा रंग हैं और बड़े खिलते हुए हैं और बहुत ही इसके जरिए आर्ट के जरिए आप एक सोसाइटी पे इसका भी एक इम्पैक्ट है पड़ रहा है लोगों पे जी जी तो बहुत अच्छे जी जो जो एक बात जो मैं कहना चाहती थी बहुत जल्दी से जो मटीरियल के वो उस तबके से आता है इट्स लिटरली स्ट्रीट मटीरियल विच इज यूज बाई ट्रकर्स and uh, that material i have used and brought it into uh, high end luxury art so i've i've kind of tried to break barriers by using this material as well and uh, at the same time the the, the themes that i worked at uh, because i've i'm always so closely involved in current affairs and all um i've i've always tried to uh, work on themes that have been burning issues like uh, the migrant labor issue in fact jab aap pooch rahi thi jo maine piche jo tasveer lagayi hai iski this is actually a, a laborer's bowl wo jo aluminum ka jo bowl hota hai jo sar pe uthate hain jis pe wo cement aur reedi mix karte hain so it's actually that bowl which i have inverted and uh, spray painted and done these patterns of work so it's it's actually a, a tribute to uh, uh the, the the beauty of uh, the 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 laborers and the kind of work that they do day in day out and they're really silent uh, invisible people and this was evident during uh, the lockdown that we had in india in uh, in in 2020 there there's such an invisible population ke jab pura lockdown hua aur hazaro ki tadad mein sab bheed nikli wapas ghar jane ke liye tab hume pata chala ke there's so many of them living amongst us aur ye nazar nahi aate and they silently keep building homes and building our homes building our roads so that was my tribute to the uh, to the laborers by using the the laborers bowl and beautifying it and putting it in prominent spaces uh, other issues i have uh, spoken on uh, the plight of truck drivers as well it's a very lonely life out on the road there are a lot of challenges that they face um i had done a work on the arab spring as well starting 2010 up to 2012 to arab countries ka jo revolution tha uh so it's uh, it's of course always been about very consciously bringing into uh white cube spaces as art gallery spaces are called white cubes in bringing in a lot of uh, activism and food for thought in these white cube spaces ha uh, ye aapne sahi kaha ki jo hamare jo silently jo work karte rehte hain unko salaam hai ke unka jo jazba jo dikhai nahi padta hai wo वर्क और उसको आपने हाईलाइट करने की कोशिश करी थैंक यू सहजमा अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पैनलिस्ट बुशरा मसूद हमारे साथ दुबई से यहाँ हैं जुड़ी हुई हैं और ये बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं इसके साथ साथ ये थेरेपिस्ट आर्ट थेरेपिस्ट भी है तो हम इनसे और ये इंडिया में भी और ग्लोबली इनके वर्कशॉप होते हैं ये बहुत काफी वुमेन्स को और गर्ल्स को और बच्चों को बहुत अच्छा ट्रीटमेंट ये दे रही है तो हम इनसे जानना चाहेंगे कैसे एक आर्ट जो है किस तरह से थेरेपी कर सक हो सकता है और इसके लिए आप क्या करती हैं कैसे करती हैं आर्ट को एज अ थेरेपिस्ट किस तरह से यूज करती है इसके बारे में आप हमें बुशरा कुछ बताइए very good evening uh, can you hear me am i audible to everybody i hope yes, i am yes, so I very happy international women's day to everybody today and uh, Uh, it's, a, it's a pleasure to listen to such a nice conversation between all of you. So I gained a lot of insight about art today. So uh, the only thing is that uh, art, as such, uh, you know, art therapy, as we speak about it, is it is basically dealing with mental health issues. and mostly uh, it is prevalent among all women everybody like uh, we are suffer- suffering something like anxiety depression all these things uh, are normal nowadays nothing like unusual that uh, we are facing all these challenges in our lives and especially women uh, face uh, i think all these things more because uh, they are uh, i i guess they don't have that kind of uh, access to facilities still that uh, there is a stigma associated with mental health that you cannot you know go out and seek the help of a psychiatrist as a taboo related to that and then uh, they are uh, somehow cut off from the society thinking that they are you know crazy or not fit so uh, what happens is art is a good coping mechanism it's a good healthy coping skill for any of these uh, you know 
because we have made this stigma in our society we have created the stigma in the society that you cannot deal with these issues openly and discuss about them so now what happens when you're not able to communicate with your family members you're not able to discuss your issues what happens you need a medium of expression and means of communication to express these things inside you so we conduct these workshops and wherein we uh, provide different kinds of exercises like art journaling is there there is a um, aff affirmative art there is a uh, there is also zentangling and doodling sessions on workshops the we have workshops on that also so currently i am in dubai in uae so here in the dubai international art center we had few workshops on um, the same thing so art therapy where uh, we also had teenagers also had women uh, joining and uh, different uh, age levels were joining for these workshops so basically these uh, uh, that is how i feel i am contributing as uh, in a social way because uh, some most of my workshops like we don't charge them through the ngos like in nurture life i am the art therapist so whenever i uh, go out i want to help people who are facing these issues they cannot you know go access expensive psychiatrists they don't want to go and talk about it so they just uh, join online also on the zoom workshops and whatever uh, you know knowledge i can impart to them how they can use art therapy to help you know uh, combat at all these symptoms of anxiety stress and depression so uh, i guess we all face all of this but we don't talk about it so uh, it's better that we access some kind of help and we don't have to necessarily uh, go about singing about you know your problems but you can get help in different ways so art is a good mechanism and uh, i discovered it's very uh, meditative also so it helps in relieving stress in managing your emotions all these things i guess uh, dr farah usmani also knows that uh, muniba mazri who is a pakistani ambassador from uh, for un that she had undergone an accident and she managed to you know she had a injury in a spinal cord so she went for uh, she became an artist and she you know she does all these uh, causes so plus frida carlo also had the same story in her life also she faced disability therefore she you know through her paintings she used to express all the pain inside her so when we talk about women empowerment we talk about the problems we have with women today uh, if you just a second can you ask so just a second please ma'am so the thing is that uh, i'm very sorry there is a little disturbance in the background so uh, these um, women actually on their level they came out with their art they express whatever was going in south inside of them the trauma they were facing in their lives and uh, Uh, till and also like the males if you talk about uh, vincent van gogh he had mental illness and also you know a lot of artists uh, and underwent all these crises in their lives and they resorted to art as a way of uh, self expression not only the women also the men so uh, i guess this really helps in uh, elevating the uh, happiness hormones in your system which is uh, like the dopamine oxytocin serotonin and endorphin because all the sciences that we study the neuroscience it connects art to uh, you know the brain waves that you uh, that the studies show the analysis show the brain waves actually show that you it it improves the emotional well being it is the same effect that medicines produce when you take medications for you know uh, for the same things so the same problems so that is how it uh, really helps uh, people and on my level i am doing this because uh, that is the only level that i can actually uh, you know uh, from my side that is my input in the society at the moment bushra aapne bahut sahi kaha ki art mein frida kahlo van gogh aur pulak jackson pulak ये सब को थोड़ा सा ये डिप्रेशन या प्रॉब्लम थी और उन्होंने ओवरकम करा अपने इस आर्ट वर्क से और स्पेशली ब्रीडा कालो क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद वो तो बिल्कुल बिस्तर पे थी लेकिन उनकी ये आर्ट ने उनको थेरेपी इतना जबरदस्त करा कि वो इतनी ग्रेट आर्टिस्ट बनी आगे चल के तो मैं अब जो है जी तो आप अपने आर्ट का कुछ वर्क दिखाना चाहेंगी या देर इज है this is uh, a canvas uh, depicts some entangled doodle art if you can get the full picture of this thoda center mein kariye the lines patterns and designs which are uh, made on the canvas and uh, there is 
an affirmative art canvas which shows uh, a woman empowerment uh, theme shows i am who i am and your approval is not needed so Wonderful. these right, kind right. of uh, uh, <laughs> you know these kind of uh, things help also you can paint landscapes you can resort to collage making you can do digital art because digital art is really gaining ground because nowadays uh, with the nfts and all coming up you know even that has a good market so these things are there it's not just limited to one thing if you are into art you could really explore into various avenues it's not just uh, this traditional painting on canvas this is just one part of the art but there are uh, certainly like uh, young teenagers are making a lot of money through digital art nowadays so i think there's a lot of scope in art as well जी जी और सही कहा बुश्रा के बहुत ही स्कोप है और नए नए चीजें इसमें चल आ रही लाइक एनिमेशन और डिजिटल जिसका आज जमाना उसी का आगे बढ़ रहा है और होना भी चाहिए चेंज बहुत अच्छा है थैंक यू आपने बहुत अच्छी ये बात बताई कि कैसे आर्ट के जरिए थेरेपी आप कर सकते हैं और बहुत अच्छा काम आप कर रही है थैंक यू अब हम आगे चलते हैं हम सुबह खान हमारे साथ है और ये बहुत ही एक अच्छी आर्टिस्ट हैं और बहुत ही पिगरेटिव एब्स्ट्रैक्ट पिगरेटिव वर्क में इनका काम बहुत अच्छा है इन्होंने आरबीटीसी की जो आर्ट एग्जीबिशन है उसमें अपना वर्क भी सबमिट करा है तो सुबह ही आपसे हम पूछना एक तो आपके आर्ट के बारे में भी पूछेंगे जो आपने वर्क सबमिट करा है उसके बारे में बताइए और दूसरा आप ये बताइए कि जैसे कि नॉर्मली सब लोग इंजीनियर डॉक्टर या अदर सुनते हैं लेकिन आर्ट को ऐसा हॉबी लेते हैं तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आर्ट कैसे इंस्पायर कर सकता है कि मेन सब्जेक्ट उसके लिए गर्ल्स को ये पावरमेंट आर्ट के जरिए क्या आप कहना चाहेंगे आप पे क्या व्यूज हैं आई थिंक यू आर म्यूटेड हाँ हेलो सुबह ही सुनाई दे नहीं दे रहा है आप वो थैंक यू सो मच गुड इवनिंग एवरीवन डॉक्टर मैम मैम थैंक यू सो मच आई फील वेरी प्रिवलेज आप लोगों के बीच में बैठी हूँ एंड आई एम हेयर टू शेयर माय थॉट्स मैं एक आर्टिस्ट हूँ आर्टिस्ट मेरे लिए एक बहुत बड़ा लव्स है इट इज सो वाइड It is very wide. मुझे कोई आर्टिस्ट कहता है मुझे गिव्स मी बूस बम्स एक्चुअली क्योंकि यू कैन नॉट समीट नहीं कर सकते हैं दुनिया में इतनी आर्ट है हर तरीके से हर म्यूजिक में क्राफ्ट में जैसे हम लोग सब बैठे हैं यहाँ पे तो अलग अलग वो आर्ट के एक्सपर्टीज हैं तो मेरी जो इंटरेस्ट है मेरा जो फील्ड है बेसिकली मेरा मैं एक रिलिक ऑन कैनवस करती हूँ आई मुझे फ्लावर्स मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं मुझे बहुत फैसिनेट करता है रिलिक इज इंस्पायर्ड बाई नेचर मेरे ज्यादातर आर्ट जो है वो नेचर इंस्पायर्ड है फ्लावर्स क्योंकि फ्लावर्स की जो उसकी कितने डेडिकेट होते हैं उन कितने येट स्ट्रॉन्ग होते हैं दे हैव द वाइब्रेंस दे हैव द फ्रेगनेंस कोई भी फूलों को देखता है दे गेट इंस्पायर उन्हें हमेशा कोई मुस्कुराहते हुए देखता है उससे खुशी मिलती है इंसान को एकदम छू जाता है उससे और इतनी छोटी सी चीज इतनी खुशी देती है सबको वो मुझे बहुत इंस्पायर करती है तो अभी तक मेरे जितने भी आर्ट वर्क हुए हैं वो ऑयल बेस्ड हैं और एक्रेलिक के मैं दूसरे मीडियम भी काफी इस्तेमाल में लाई हूँ चाकोल है और चौक पेन से उससे टेक्सचर अमेजिंग आते हैं रियली लव दैट और मैंने स्पेशली जब मुझे फरा मैम फरजाना मैम ने मुझे बताया था कि यहाँ पे वी आर वर्किंग फॉर दिस कंसेप्ट राइजिंग बियॉन्ड द सीलिंग आई वाज रियली इम्प्रेस्ड और उन्होंने बोला वुमेन डिपेक्टिंग वुमेन इज द थीम इसकी तो पहले आई वॉज रिटिल हेजिडेंट क्योंकि आई नेवर वर्क विद द ह्यूमन फिगर्स और ह्यूमन मैंने ऐसे कभी नहीं बनाया था बट इट इट्स लाइक इट्स एन आर्टिस्ट यू जस्ट थ्रो कलर्स ऑन द कैनवर्स एंड द थिंग जस्ट कम्स अप पॉप्स अप तो मैंने जब बनाया उसके पीछे द कंसेप्ट एक मैंने पेंटिंग है जिसे मैंने नाम दिया है अनफर्ल्ड इंस्टेड इट इज नो स्टॉपिंग और उसकी थोड़ी थोड़ी लाइन्स हैं जो डिपेक्ट करती हैं उस पेंटिंग को आई वुड लाइक टू शेयर लाइक अ बर्ड और अ फ्लावर माई फ्रेगनेंस आई शार like the moon on a cloudy night i rise like the chirping birds and bright sunshine like a little secret dream of mine i rise aap dekhenge agar painting ko to ho sakta hai ye jo expression main dena cha rahi hu wo reflect hoga usse aur ek dusri meri painting hai usse maine naam diya hai wing 
और उसके लिए भी थोड़ी सी लाइने लिखी हैं मेरी बहन ने मुझे अपने एक्सप्रेशन को कंपाइल करने में हेल्प करी है आई एल डू माई ड्यूटी इज हैपली आई हैव होप इन माई आईज माई ड्रीम्स विल ड्राइव माई पैशन एंड देन लाइक एयर आई राइज जब आप सब घर के बाहर के काम निपटा के आते हैं यू जस्ट क्लोज योर आईज और वहां पे जो आपके चेहरे पे सबसे नाजुक और कीमती चीजें हैं आपकी पलखें वो ए, एक पंख की तरह फैल जाती हैं दिस इज वॉट आई एम रिफ्लेक्टिंग थ्रू माई पेंटिंग्स यू कैन गो यू कैन गो फर्दर और मेरी पेंटिंग्स में आई हैव कम्पेयर द वेमेन विथ फ्लावर जो हेनरी बीचर का नाम सुना होगा उन्होंने बहुत एक उनका एक स्टेटमेंट है फ्लावर्स आर द स्वीटेस्ट थिंग गॉड एवर मेड एंड फॉरवर्ड टू पुट सोल इन टू इट आई हैव एडेड ऑन इट द सोल इज कम्प्लीटेड बाय द वेमेन तो दिस इज द अनकंडीशनल लव जो हमें मिलता है फ्लावर से पेंटिंग से दिस इज इट्स लाइक मेडिटेशन फॉर मी मैं सुन रही थी सबको मेडिटेशन आर्ट थेरेपी एंड एवरीथिंग इट्स लाइक मेडिटेशन फॉर मी मैं जब कलर्स के साथ होती हूँ आई रियली इंजॉय इट एंड आई थिंक ऑफ समथिंग एल्स एंड समथिंग एल्स कम्स ऑन द कैनवस सो इट्स रियली आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट बट सो नाइस यू एबल टू एक्सप्रेस वॉट यूर पेंटिंग एंड आई रियली वॉन्ट टू रिफ्लेक्ट यू वॉट द मैसेज जो मैं चाह रही हूँ पेंटिंग से देना वो जो देख रहा है इंसान एम आई एम एबल टू कम्युनिकेट दैट वेल देन आई फील येस आई एव अचीव मेकिंग दैट पेंटिंग और आपका मैम फरजाना मैम जो आपको पूछना था आर्ट मैंने क्यों चुना पहले शुरू से ही मैं रुझान थोड़ा आई वॉज ऑन द क्रिएटिव साइड क्रिएटिव साइड ऑफ माई लाइफ मुझे हमेशा से आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत इंटरेस्ट था मुझे जब भी मैं चलते हुए घर आती थी गार्डन में थोड़े से लकड़ी के पत्ते कुछ भी फॉलेज मिलता था आई यूज टू कलेक्ट दैट और उसे कलेक्ट करते हुए आई यूज दैट्स वॉट नेचर हैज इंस्पायर्ड मी वो कलेक्ट करते हुए चाहे वो सूख जाए उसके ऊपर इंसेक्ट्स होते हैं आई यूज टू कैरी दैट टू माई होम आई हैव और उसके देख के आई यूज टू गेट कि कितनी चीजें हैं इतनी सी चीज नेचर ने उसमें कितनी मेहनत डाली है कितना उसने काम किया है उसे उभारने के लिए तो वाई डोंट बी टू वेट वी हमारे अंदर नेचर हैज डिजाइन अर्स एज मल्टी टास्क उन्हें हमारे दिमाग को ऐसा बनाया गया है तो बस उसे थोड़ा सा एक एबिलिटी टू रिकोगनाइज योर सेल्फ कि आप वो कर सकते हैं टू मेक द डिसीजन द वन कैन डू सो दैट्स व्हाट हैव हेल्प मी टू डू दिस और आपने चांस दिया फरजाना मैम उस पे ऐसे आने के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहां मैं अपनी आर्ट को दिखा सकूं लोगों को और जो उससे कोई मैसेज भेज सकूं जो मैं चाह रही हूं और कोई उससे इंस्पायर हो सके इट हेल्प इन सोशल बिल्डिंग सोशल यस प्लीज तो आप uh, uh, क्या कहते हैं सुबह ही क्या मैसेज देना चाहेंगे यंग गर्ल्स को आप इतने अच्छे नेचर और फ्लावर्स और सब तरह के उसमें आप वर्क कर रही हैं बहुत अच्छा है तो आप यंग गर्ल्स के लिए क्या मैसेज देंगी क्या कहना चाहेंगे जी मैसेज तो मतलब यू आर ऑल्सो यंग बट जो टैलेंटेड जो न्यू जनरेशन जो बच्चे आ रहे हैं या उनके लिए जी फरजाना मैम मैं यही कहना चाहूंगी वॉट एवर यू डू डू इट विद योर फुल हार्ट इफ यू डू इट विद योर फुल हार्ट यू विल डू इट सेल्फलेसली एंड वेन यू डूइंग इट सेल्फलेसली वो चीज हमेशा उठती है वो कभी नीचे नहीं आती इफ यू डूइंग सेल्फलेसली एंड ऑलवेज बीन ग्रैक में अदर पीपल दे रियली कनेक्ट विद सेल्फलेस बींग्स इंसान में एक अंदर जो दिल को छूती है चीज जो आप देखते हैं वो सेल्फलेसली और हंड्रेड परसेंट इंसान ने अपना हंड्रेड परसेंट दिया है नो वन कैन कट कट दैट डाउन सो ये है कि जो चीज करें आप वो अपने पूरे दिल से करें जिसमें आप पूरे दिल से करेंगे तो वो चीज जाहिर सी बात है आपकी सब चीजें जुड़ने में बहुत अच्छा आपने कहा सुबह और सही कहा कि वो डेडिकेशन और दिल बहुत जरूरी है पैशन कि उसमें आप घुस जाइए और फिर भूल जाइए और लगे रहिए बहुत आपने अच्छा कहा थैंक यू और हम ये देख रहे हैं कि स्क्रीन पे हमारे बहुत से मैसेजेस लोग भेज रहे हैं दोस्त और हमारे व्यूवर्स उनका हम शुक्रिया कहना चाहते हैं कि उन्होंने इस प्रोग्राम को बहुत पसंद कर रहे हैं और कह रहे हैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव है इट्स नॉट ओनली आर्ट और इतनी चीजें आर्ट की है जो अलग अलग आप सब लोग बता रहे हैं तो हम कुछ मैसेजेस पढ़ना चाहेंगे रेणु भार्गवा जी हैं उन्होंने लिखा है गुड इव लेडीज हैप्पी वेमेंस डे जस्ट अ क्विक हेलो एस आई एम बोर्डिंग अ फ्लाइट टू लखनऊ मोहसिना आरिफ मिर्जा ने भी लाइक करा है देर इज तस्नीम रहमान हेलो एवरीवन हैप्पी इंटरनेशनल वेमेंस डे वफा खान जो है वो 
और सऊदी अरब से है उन्होंने भी बहुत लाइक करा है इस शो को और बहुत इन्फॉर्मेटिव है रीतिका जायसवाल ने कहा है सो हैप्पी टू सी रियल वेमेन ब्रेकिंग द रियल बायस एंड शहाबुद्दीन मोहम्मद ये लोग भी हैं फिर है हुमेरा खान है फरजाना मोहसिन है रोहिणी सेठ भी देख रही हैं अनम शहाब ने भी लिखा है बहुत अच्छा वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ चमक पत्ती एंड शाहीन उस्मानी जी ने कहा है गुड इनिशिएटिव खान साहब ने उन्होंने कहा है वेरी वेल कंडक्टेड फरजाना some interaction if any of the जी जी. participants want to ask each other uh, some ha ji yeah. aap log agar koi sawal puchna chahe to aa rahe hain sahar ha bataiye thank you uh, mera sawal dr bushra se hai uh, art therapy ke bare mein aur uh, uh, the importance of mainstreaming art therapy to uh, किस हद तक कमर्शियल सेटअप्स जैसे गैलरीज होती हैं जैसे अभी फॉर इंस्टेंस आर्ट दुबई जो आर्ट फेयर हो शुरू होने वाला है सोलह मार्च से हाउ ओपन आर दे टू टू हैविंग अ पार्टनरशिप विद एन आर्ट थेरेपिस्ट के उनको भी एक स्टॉल दिया जाए बैठने के लिए और सारे आर्ट विजिटर्स को बताने के लिए दैट देर इज सम सच थिंग एज आर्ट थेरेपी Uh, which should be explored by people who are in need of therapy because i understand uh, your question uh, coming to your question the thing is uh, already like the dubai international art center uh, and there is a palette art gallery here in dubai they already did so many sessions with art therapy and work workshops as well as classes it's not that dubai is not open to this concept and uh, they do understand and as far as the uh, you're talking about art dubai the new uh, the exhibition which is supposed to happen in march so i was offered all this but uh, the thing is i recently relocated from india to this place so it is uh, obviously you have to you know invest a lot of money actually in these fairs and all yourself also if you're going to promote an art on a different new, new scale so that's like a big challenge for uh, at times that is the only reason otherwise uh, i think they are very open to the concept they understand it well and there is a market for this here as well so they i have done art therapy sessions with uh, uh, on a national level with art galleries like lalit kala academy there was our art festival and uh, there were people from all across the country and they were present for the workshop and also i did a session of art therapy in kalasroth art gallery in lucknow when i was in lucknow so the response was good and people wanted to learn uh, how is art associated and how uh, with therapy how do you you know use it for your uh, self awareness and uh, you know all these emotional enhancement and all that so they were interested to uh, you know be part of this workshop to know more about it how would they use it so uh, even in dubai here it's a good uh, uh, response here so i've done the workshop and this uh, exhibition that you're talking about it also you know see gradually things take uh, take shape so you take step by step so i'm just taking uh, you know mini steps here and you know i think that level will also be there once they know what the person is doing they understand the concept then they are always open to it. बुशरा हम चाहते हैं कि नॉट ओनली मतलब थेरेपिस्ट के अलावा भी जो आप जो है आर्टिस्ट हैं अगर उसमें पार्टिसिपेट करना चाहे ये जो दुबई आर्ट फेयर है या है तो इसमें आप उन लोगों की हेल्प कर सकती हैं उनको इंफॉर्मेशन देना है कि वो कैसे वहां तक पहुंचे और करें जिन लोगों को वो नहीं है तो आर्ट गैलरी लाइक पैलेट आर्ट गैलरी हियर इन वर्षा दुबई ऑलरेडी है टेकन वन फुल स्पेस फॉर आर्टिस्ट दे ऑफर्ड मी दिस दैट दे यू कुड एग्जिबिट योर पेंटिंग्स यू कुड डू दिस दे ऑलरेडी डिड माय वर्कशॉप सो द थिंग इज फ्रॉम माय साइड ओनली आई वाज अ लिटिल ओवरवेन विद थिंग्स ओवर हियर बिकॉज़ i'm just uh, grounding myself and you know trying to find my feet here so i all, i i myself decline the thing that i don't want to do it immediately so uh, the thing is that they uh, world art dubai already had given me this because that gallery uh, is uh, one of the galleries which has tied up with world art dubai here. Hey, you actually just reminded me that I actually went to an exhibition. बहुत सही कहा आपने बहुत अच्छा कि इस तरह से आर्ट प्रमोट कर रहे हैं शहर से भी मेरा एक सवाल है शहर अगर कोई आर्टिस्ट है वेमेन आर्टिस्ट है तो वो अपने खुद को कैसे प्रमोट करे कैसे आगे लाए अपने को आप हमें जरा ये बताइए जी आजकल सेल्फ प्रमोशन बहुत जरूरी हो गया है अर्लियर एटलीस्ट आई थिंक 
maybe till up to uh, five, up to before five years ago, galleries ka bahut stronghold hota hai in, uh, uh, in, uh, in discovering an artist, in promoting the artist, but unke bahut sare strong contracts bhi ho jate hai. Once you're successful, aap aur bandh jate hai. They have such strong contracts ki aap kisi aur fair mein ya kisi aur gallery ke saath dikha nahi sakte. There's a lock-in period and all. So, uh, to, 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 to kind of steer away from that or to, to, to strike a balance, to not be uh, bound by any single um, establishment in the industry, uh, self-promotion is very important. And that's a little easy because uh, there is Instagram, there is Facebook. You uh, set up your set up you share something daily. Behind the scenes process is very interesting. People get very curious about uh, जब आप कुछ बिहाइंड द सीन्स प्रोसेस दिखाते हैं कि क्या आर्टिस्ट का थॉट प्रोसेस है और टू 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 कंक्लूड ऑन व्हाट काइंड ऑफ आर्टवर्क टू मेक एंड देन द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन के आप कैसे बनाते हैं हाउ डू यू फाइनली गेट डाउन टू मेकिंग योर क्रिएटिव वर्क सो सेल्फ प्रमोशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बट इट्स ऑल्सो वेरी टायरिंग आई वुड से इट्स फिफ्टी ऑफ योर वर्क फिफ्टी ऑफ योर वर्क इज मेकिंग द आर्ट एंड द रेस्ट फिफ्टी इज self promotion and um, uh, finding people that whom you can uh, partner with isme uh, like minded logon ka milna bahut zaruri hota hai whether it's uh, finding a, a display place an exhibition space or even a, a, a gallery space or a trunk show uh, that becomes uh, very important so that requires a lot of research so uh, pehle ki tarah nahi hai pehle generation ki tarah nahi hai jahan ek artist लगा हुआ है बस काम किया जा रहा है स्टूडियो में बंद है और कुछ नहीं कर रहे आर्टिस्ट दे हैव टू स्टेप आउट बी अवेयर ऑफ द मार्केट बी अवेयर ऑफ हु देर पॉसिबल बायर्स कैन बी एंड व्हाट काइंड ऑफ पार्टनरशिप्स एंड प्रमोशंस दे शुड फाइंड एंड बीइंग एक्टिव ऑन सोशल मीडिया टुडे हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इट्स एज इंपॉर्टेंट कि आप कम्युनिकेट करें आई रिमेंबर वेन आई यूज टू स्पीक विद आर्टिस्ट ऑफ द मॉडर्न आर्ट जनरेशन जैसे जिनके मैंने नाम लिए थे एम एफ हुसैन साहब तो खैर बहुत ज्यादा बातें करते थे बहुत दिलचस्प बातें करते थे बट देर अदर्स हू चोज नॉट टू एफ एन सूजा वुड ऑल्सो वर्क टॉक अ लॉट अबाउट इज वर्क बट देन देर वॉज एस एच रजा देर वॉज तैयब मेहता देर वॉज शाई पीपल एंड दे ऑल्सो फेल्ट के हमने बना दिया आर्ट काम हम हमारी तरफ से काम हो गया आप देखिए और खुद समझिए इसे बट दैट इज एन हैपन टूडे इफ यू आर मेकिंग समथिंग Uh, you have to be as communicative about your work as well. के आपका आपका driving force क्या है, आपका passion क्या है, आपने क्यों बनाया, कैसे बनाया, और आप इसके बारे में क्या करना चाहते हैं. So it's very important to be a be a talkative artist today. बिल्कुल सही कहा कि promotion बहुत जरूरी है. और अब तो इतनी फील्ड्स ओपन है सोशल मीडिया कितना आप उसको अच्छे से अपने आर्ट को आगे ले जा सकते हैं डॉक्टर फरा उस्मानी आज इंटरनेशनल वेमेन डे है इसके मौके पर मैं ये जानना चाहूंगी कि आपका क्या मैसेज है आज इस खातन के लिए so, message क्या कहना आप चाहेंगी <laughs> हाँ नहीं तो अच्छा आर्ट के तहत ही कहूँ तो बिकॉज आज हमारा थीम यही है आर्ट एंड सोशल चेंज सो उसमें यह है कि वी ऑल्सो एज वीमेन नीड टू वैल्यू क्रिएटिविटी यू नो एंड बिकॉज वी एज मदर्स आर सेंग कि तुम इंजीनियर डॉक्टर लॉयर वो सब बनो अच्छा हमारे फैमिली की स्टोरी है जावे माई हजबेंड ने व्यू ही वॉन्टेड टू बी अ कॉमेडियन आफ्टर डूइंग इज अंडर ग्रैड हियर एंड पूरी फैमिली में कोई आर्ट में कॉमेडियन नहीं था सब बहुत ही पूरे प्रोफेशनल्स घूम रहे हैं इंजीनियर डॉक्टर ये सब वो सब सो व्हेन दिस यंग बॉय आफ्टर इज अंडर ग्रैड ही सेड दैट ही वांटेड टू बी अ कॉमेडियन द फैमिली वाज अघास्ट बट देन दे काउंसिल्ड एंड दे टॉक्ड एंड दे सेड ओके वी आर गोइंग टू गिव यू टू इयर्स इफ यू कैन मैनेज टू डू इट अदरवाइज तुमने लॉ का वो एल uh, पास कर लिया एग्जाम वो बैकग्राउंड में पांच साल तक ठीक रहता है तो अगर दो साल नहीं चलेगा तो तुम्हें वहीं जाना है इस शर्त पे वो उनको कमेडियन दो साल ट्राई करने करने को मिला सो द पॉइंट आई एम सेइंग द यंग मैन मेड इट एंड यू मे नो हिम नो ही इज डूइंग वेरी वेल इन द इन द यूएस एज अ कमेडियन एंड सो बट द पॉइंट आई वांट टू गिव द मैसेज इज दैट वी नीड टू से यू नो गिव वेटेज एंड गिव प्रिवलेज टू द क्रिएटिव माइंड and the passion of the children and to you know allow them to prosper in whatever 
field they want to go and not put in our, um, you know, had to say that you need to do this, this, and this. Yeah. I want to do आपने बहुत सही कहा कि वो बहुत ही फेमस हैं जो इनके बारे में आप कह रही हैं बहुत फेमस हो चुके हैं और लेकिन आप यहाँ तो आईएएस टॉपर भी हैं इसीलिए तो इसीलिए तो वो बिचारे बच्चे को तो शुरू में काफी जबरदस्त मना हुआ था एंड बट यू नो सो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज दैट वी एज मदर्स मे ऑल्सो you know so my sister in law actually asked her brother and there was huge talk that what to do with this young gentleman who doesn't want to go and become a lawyer where he's got all these marks you know so it is our responsibility that everybody is different and you know um, i want to also very quickly uh, uh, comment on what you said bushra so i remember going to an art exhibition here which was mm-hmm. actually uh, uh, an exhibition of those who had done the workshops mm-hmm. to workshops okay. jo thi mm-hmm. therapy ki उनकी एग्जीबिशन थी वो पूरी एंड लाइक विद असिस्टेंस दे 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 हैड डन दैट एंड आई इट इज स्टिल इन माय माइंड दिस इमेज ऑफ समबडी हु हैड माइग्रेन बहुत सख्त था ना माइग्रेन का हेडेक एंड वो ऐसी पेंटिंग्स थी वेयर शी हैड इन दिस रेड एंड ऑरेंज यू नो शोन एंड रिटन दैट नो वन इज गोइंग टू अंडरस्टैंड माय माइग्रेन नो वन इज गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस एंड दिस ड्राइंग दिस पेन drawing this has like helped me to cope with this migraine now it was so stark that i still after years when i listen to you remembered it uh, and and I, my awareness of somebody who says migraine has increased tremendously ki tumhe khali headache nahi hai tumhe kuch aur hai jo ho sakta hai hum nahi samajh rahe so that is what we mean by this you know what we are saying about the social so, social change aspect is that that sticks to the person and never i am going to if somebody tells me i have migraine taking it lightly because now i have read much more about it and that image is there you know uh, similarly of of this uh, also there's a really small effort but i think i should mention because we are in lucknow a city and uh, when when we did it and uh, i saw sangeeta's comment also sangeeta bhatnagar is there she was part of the team so we did the uh, first um, uh, public art of you know a handicraft exhibit in a government office in lucknow never there, there i i mm-hmm. i think it is still there and in good shape so we wanted to promote the crafts of uttar pradesh and they were like you know disappearing and also we curated 100 crafts from different states that was the first list curated and we put out this whole along the staircase of the office like a very nicely curated exhibit uh, which was done about one of the colleagues or members of of our group and uh, you know who collected mm-hmm. because everybody was posted in different districts and they got these handicrafts mm-hmm. and so it was like the first public gallery to create awareness on the handicrafts and then we used to get like outsiders also coming to to that um, office it is the the RTI commission office and uh, to see this so what i'm saying is that uh, you know there are ways in which awareness of public art is not there here every office every cafe will have wall to you know showcase it and 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 then sometimes i see as a such a waste of space there which could be used mm-hmm. in in ways so there are many things we can do but again i am really enriched by this lovely uh, discussion and uh, we hope uh, you know you yeah. also promote the exhibition uh, the exhibition that farzana is curating uh, from ji, your ji. networks ha bataiye जी हम ये चाहेंगे कि अभी एग्जीबिशन हो रही है इसमें और आर्टिस्ट आए इसमें पार्टिसिपेट करें अपना वर्क एग्जिबिट करें सोगी ने कराए हैं और भी बुशरा भी अपना वर्क भेजे और शहर का भी उसमें पार्टिसिपेशन होगा और हम सभी से चाहेंगे कि एक एक लाइन पे अपना मैसेज इंटरनेशनल वेमेन डे के ऊपर एक एक लाइन पे आप बोलिए उसके बाद कुछ हम कैफी आजमी की कुछ नज्म की कुछ लाइन पढ़ेंगे आप जल्दी से शहर आप बताइए जी मेरा बस यही बिल्कुल है इट्स वेरी क्लोजली अलोंग द लाइंस ऑफ व्हाट सुबुही हैज सेड कि जब आपका एक ड्राइव होता है पैशन होता है कन्विक्शन होता है जस्ट जस्ट गो अहेड एंड डू इट इन रिस्पेक्टिव ऑफ द साउंड्स अराउंड यू इन रिस्पेक्टिव ऑफ द नॉइज दैट इज मेड अराउंड यू के ऐसे नहीं कर सकते आप सुबुही कुछ कहना चाहिए so it's uh, just along the lines of go along with your conviction yes ji 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 
आई थिंक हमने जो भी बातें करी हैं सो एस जी फरजाना में हमने अभी तक जितनी बातें करी हैं यहाँ सो बैठे हैं बड़े लोग एक्सपीरियंस लोग लेकिन दे आर ऑल सो वेली सिंक्ड विद ईच अदर सो यू कैन रिलेट सबकी टॉक एक दूसरे से दे आर सो सिंक्ड बिल्कुल एक दूसरे में जैसे हो जाता है ना अटैच It's like everyone yes. is just doing for uh, women की अच्छाई के लिए उसे उसके अच्छे के लिए उसके passion की just to uh, follow his uh, her passion. जी जी आप आप thank you thank thank you सुबुई हाँ बुशरा आपको एक line में कुछ आप international women day के ऊपर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है है आज हौसले वक्त के और जीस्त के एक रंग है आज आबिगानों में तपावान वलवले संग है आज हुस्न और एक हमावाज हमा हंग है आज और जिसम जलता हूँ उसी आग में जलना है तुझे उठ मेरी जान मेरे साथ ही जलना है तुझे तो दिस इज दिस वाज रिटन बाय हिम इयर्स गो एंड ऑब्वियसली दिस इज समथिंग व्हिच ही वांटेड कि भाई औरतों को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए हर तरह से एंड द बैटल इज इक्वल फॉर देम इन दिस वर्ल्ड सो आई थिंक इक्वल अपॉर्चुनिटी जरूर देना चाहिए औरतों को जी जी हम ये लास्ट में हम अब टाइम कम है तो हम भी एक कैफी आजमी की ये लाइन है जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के आसपास उन्होंने लिखी थी उस वक्त लिखी थी औरतों के लिए कदर अब तक तारीख ने जानी ही नहीं तुझ में शोले भी हैं बस अश्क पिशारी ही नहीं तू तू हकीकत भी है हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं तेरी हस्ती भी है हर एक चीज जवानी ही नहीं अपनी तारीख का उन्मान बदलना है तुझे उठ मेरी जान मेरे साथ चलना है तुझे और इसके अगर वक्त हो तो इसके आगे भी जिंदगी जहद में है सब्र के काबू में नहीं उड़ने खुलने में है निखत गमे गेसू में नहीं जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं अपनी आजाद रविश में भी मचलना है तुझे उठ मेरी जान मेरे साथ चलना ही है तुझे डॉक्टर परासवानी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग इस पैनल में जुड़े और इतना डॉक्टर फारा उस्मानी का इनिशिएटिव है जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पर हैं और आखिर में हम चाहेंगे कि आप भी एक लाइन हमारे पूरे पैनल के लिए और हमारी तमाम खातन के लिए कुछ कहेंगे नहीं भाई शुक्रिया आपका फरजाना और योर लीडरशिप एंड यू नो रियली रियली टेकन लीडरशिप ऑफ दिस इनिशियटिव एंड टू ब्रिंग वेमेन आर्टिस्ट so of course all the best and we are looking forward all of you uh, all of us for this uh, exhibit uh, bringing women together in their emotions their thoughts and uh, yeah ab muted hai shayad hmm muted nahi hai ji ji ha ha nahi awaaz nahi aa rahi अच्छा जी हमने कहा आप सबका बहुत शुक्रिया जी 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 थैंक यू सो मच और वंस अगेन हैप्पी वेमेन इंटरनेशनल डे टू ऑल और ऑल व्यूवर्स जो देख रहे हैं थैंक यू थैंक यू आप सबको भी थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच एक्चुअली शैला इज आल्सो देयर तो अ वेरी हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे टू ऑल कांट रियली Thank you, Shaila. Same to you. On screen today, as I'm extremely uh, stuck. I just came back from Uti, but I was listening to the wonderful and scintillating conversation going on. Really appreciate all the ladies out there, and uh, stay artistic, keep shining. You all inspire us a lot. Thank you. Thank you, Shaila, for hosting <laughs> us and. Uh, for uh, shela is our host for the weekly conversations and we invite everybody for to join every friday on this weekly conversation okay have a good evening yahan to abhi subah thank you shukriya thank you ma'am yeah it's good day <laughs> thank you shela thank you shela ki aap itna busy usme se nikal ke aapne ye is program ko host kara hai aapka bahut bahut shukriya shela nahi ma'am ye hukm tha tamil to honi thi <laughs> okay have a good evening so we we can leave this